Ja, men det går starten. Och nu är vi igång. Hedström satsar allt från ytten. Hedström har en kanonstart. Oj, 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 oj. Han blåser alla andra av banan när han rundar hela fältet. Håller i den hala svåra första kurvan. Och går till spets. Peter Hedström, B-finalsföraren. Vem hade trott detta? Ja, vilken röka start från Nyttespår. Men det var det vi sa tidigare, Nicka. Det går att komma på Nyttespår. Det är bättre fäste där ute. Och han gjorde ju en röka röka start på hela hela fältet. Det var den värsta av sett. Vi har blinkande ljus. Men det här kommer inte bli någon lätt kväll för Peter Hedström. För då har han Sverige Isaksson på jacker och det är nog kanske inte den som han helst vill ha efter sig om man är lite halvrutinerad och gör sin första tävling och leder den här tävling. Då tror jag att man vill se honom i backspegeln. Hedström före Isaksson som inte tar alternativet. Nej, inledningsvis nu på första varje så åker han mycket bra Peter Hedström. Han har bra fart, han åker städat, disciplinerat, han åker tätt innerspår. Han åker så bra som man kan begära att han gör. Hedström håller den tredje platsen, men det är alltså Peter Hedström. Och jag som gnällde över att det bara var gubbar och inte fanns några ungtoppar med. Här fick jag svar på tal. <laughs> Nej, jag tror att det är ganska varmt i hytten också hos Peter Hedström nu. Det här känns då lite om man bara reflektera med på att några varmt till sig kan man slå på sin första SM-seger. Det är nog ganska stort. Tre varv kvar för Hedström som håller distansen gentemot Isaksen och Eklund. Alltså jag tycker inte att Sverige Isaksson kommer speciellt mycket närmare utan Peter håller ett absolut klart bra tempo och Sverige har svårt att krypa närmare. Eklund tog alternativet där, det har eh, Eriksson klarat av och Järnberg om ni undrar vart han tog vägen. Han ligger sist med en ordentligt, ordentligt eh, påsmäld bil. Riktigt skruntlig kan jag säga. Men nu är Isaksson nära Eklund. Ja det han kommer närmare, tuff fight också när... Eh, Eklund blir passerad, nu har Andreas Eriksson, men nu är den nära. Kommer Sverre, hård fight, nu är Sverre nära matchen nu faktiskt, Peter. Två varv kvar där då. Båda herrarna har alternativet kvar. Kommer någon att välja det nu? Nej, inte Eklund. Men Isaksen tar alternativet nu. Sverre in i alternativet. Men alltså jag tycker att han har en betryggande ledning faktiskt Peter. Och håller han nu bara i sista varvet så ser jag ingen möjlighet att Sverige ska kunna åka in det långa avståndet på ett enda varv. Andreas Eriksson på tredje plats numera. Men ska detta hålla? Ska vi få säsongens särklassigt största knall i Rallycross Sverige? Ska Peter Hedström ta hem? Strängnäs, SM-deltävling, jag tror knappt det är sant. Nej, det är Peter Hedström, Tony Kron och Valfridsson. Det har alltså varit helt otippade sägare faktiskt, men det ser väldigt, väldigt bra ut. Nu måste han ta alternativet då. Här avgörs det kanske. Han kommer långt ut. Nej, han fixar det i alla fall. Och nu ska vi snart se Isaksen i bild. Där kommer Norrmannen. Hedström klarar det ju galant. Ja, nu, nu blir det typ för nu är Sverige nära och Sverige har fått upp näsan nu för Peter Hedström och vill göra livet surt från de sista meterna. Nu är det stenhårt fighter. Bättre än så här blir det inte. En våldsam satsning från Norrmannen. Men Hedström går ut och tacklar tillbaka och håller positionen. Vilken körning han Ja, ah, det här är kanon. Det blir inte bättre än så här på svensk rallycross. Sista kurvan då. Sen kan segen vara biff. Titta nu på Peter Hedström. 